testing all these things. He never stole anything. <laughs> so we should also tell and invite our happiness to Yashoda also. But in a mood of complaining. One Saki one day came and also he said, Oh, I am so much. Uh, I am distraught with your wicked form, naughty boy. One day he entered in my room where butter was kept. I caught him red handed and told, What are you doing? He told, smiling, nothing, mother, nothing, nothing. Now just so you are keeping your hand in this and taking. No, mother, I was touching my cough, my friend cough, little cough. And I was very, I saw that it had jumped in your paw. <laughs> <laughs> oh, it had jumped in. <laughs> oh, mother, I'm, and he gave his hand in the paw and brought a model form. <laughs> oh, he jumped from my hand and I was touching where he was. I was not stolen your Makhana. <laughs> she began to laugh. And just fly the thing, run away. One day, another mother, Saki, is telling to Yasoda, complaining, Oh, I'm so much worried for you. This child, Krishna baby, and she is so naughty. Went in such a makhani in my room, here and there, and he saw that I have kept it very hidden, hidden way. And he was searching and not having any trace of makhana. Then he saw that my boy is sleeping there, and he made Pinching, 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 and my boy began to cry. cry. <laughs> then I saw that Krishna is running. <laughs> one day, one Saki is also telling of oh, your boy so much. Today he entered in my room, and I was watching and looking that when this naughty boy comes. I was in hidden. At once he came and gave his hand in the butter paw. And quickly I came and catch her, catch him, his hand. I told that naughty boy, I am taking you to your mother Yasoda. He does not believe, she does not believe in our thing. He said that uh, baseless, all these things they are telling. But I will prove. take you to, I, and I will prove that your this naughty boy has entered in my house and he was a stolen monk. But, so he was take, she was taken to Krishna. She took personally Krishna in his lap and covered with his belt. And forced me that he should just run away. And then he went to Jasoda and telling that, Oh, I have red handed by your boy. boy, and he is here. Jasoda was just smiling and telling, Where well, uh, he is sleeping just now, I have seen, and from where my son will come, and he will go to you. Then he closed the bell, okay. opened the bell. Open and saw that his own son was there, <laughs> not Krishna. In the meantime, Krishna weeping and coming from his bed, like doing, Mother, Mother, they always complain you like this. I was sleeping here, I was not there, but they are complaining. I must go now and I will still <laughs> Saying with all these things, I tell you something. Otherwise, interest may go. <laughs> I think all are understanding or not. 
qui ne comprend pas l'anglais de ma race. Dans la Bhagavad Gita, je t'ai dit « Jamma Karma Chame Divya ». Je ne prends pas naissance et je n'agis pas comme un être vivant ordinaire, comme un Badajiva et un conditionné. Je prends naissance, j'agis, mais c'est transcendantal, après Krita. Et cela peut être réalisé seulement par l'aide de Yoga Maya. Ce n'est pas que Krishna d'abord prend naissance, euh, d'abord c'est un bébé, ensuite il devient un bambin, un petit enfant, un adolescent, un adulte, un vieillard, jamais. Seulement par l'apparence que Krishna euh, ne prend pas naissance, il est éternellement l'enfant de Mandaya Shoda. C'est juste par l'arrangement de Gamaya, il a cette apparence qu'il y a différents stades. Mais en fait, il ne passera pas différents stades. On peut dire que le Krishna originel, la forme originelle de Krishna, c'est quand il est Kishore, avec une beauté infinie. Et sa, son apparence habituelle, c'est avec sa flûte, son sourire charmant et ses jeux avec des gopis. Mais on peut également le voir, pas seulement comme Nananda, mais comme Dwarkadish, l'ami Krishna, le combattant sur le, le char d'Arjun, l'ami Krishna, l'ami d'Arjun, le combattant du Mahabharat, également comme Narayan de Vaikunta avec tellement d'opulence, ou comme Baladé, ou comme Mahasankarshan, ou encore comme Vishnu allongé sur l'océan anglais, ou Vishnu endormi, ou même comme Sécha. Mais la racine même de toutes ces formes, ces manifestations, c'est Yashodananda Krishna, Radha Kanta Krishna, Radha Nath Krishna. <coughs> Un jour, Krishna était, avec son, à l'âge où avec son frère Balaram, il était tout petit, il se promenait tout nu, il allait de maison en maison, sur les bords de la Jamuna, à <coughs> Ramon Nagat, Ramon Reti. Les Gopis venaient toujours se plaindre à Mary Yashoda. Oh Saki, ton Krishna est devenu un tel garnement. Tôt le matin, il y a une ombre noire qui se faufile dans la maison à la recherche du beurre et il le distribue à ses amis, aux singes, aux corneilles. Et quand on l'attrape, il demande euh, « Mais pourquoi est-ce que tu demandes ?» On lui demande « Pourquoi est-ce que tu viens voler ?»« Demande, on t'en donnera. » Il dit « Moi, j'en ai pas besoin, je ne vole pas, j'ai bien assez de beurre chez moi. » Mais en fait, ton, ton fils, il a pris cette manie, je me fais vraiment du souci pour lui, il a pris cette manie de venir voler, hein, c'est une mauvaise habitude. Et un jour, je l'ai pris la main dans le sac, et alors qu'il était la même pleine de verre, il dit « Mais, oh, je croyais que j'étais chez moi, oh, tu n'es pas ma mère, oh, ben, je me suis trompé, c'est pour ça que tu veux me gronder, tu penses que je suis un voleur. Je me suis trompé de maison, tout simplement, je... non, pas de voler, moi, jamais, pas de voler. » Tellement, tellement euh, espiègle. Et il s'est mis à... il avait un tel sourire que moi aussi, je me suis mis à sourire et j'ai perdu toute main. Parce que Krishna ne faisait jamais des choses pareilles chez lui, jamais il volait chez lui. Et les gopis, en fait, savouraient tout ce divertissement. Alors, je, elle savait que Yashoda ne pouvait pas goûter ça, ce genre de divertissement. Donc, elle venait partager leur bonne fortune à Yashoda, en venant, mais elle le présentait sous forme de complainte, pour en fait, c'était un prétexte pour le partager, en fait, leur extase. Une autre disait, j'étais, je guettais son arrivée, derrière la porte cachée. Et il est arrivé un, un jour, il n'a pas vu, il était directement au pot. Il a mis sa main dedans, il a commencé à manger, il avait le visage tout barbouillé, et je l'ai pris la main dans le pot, hein, la main dans le sac, non, la main dans le pot. Et je lui ai qu'est-ce que tu fais là Il un garçon, il dit, rien de mère. Mais pourquoi tu as ta main là-dedans Oh, ma mère m'a donné un, un bijou, mais il est tellement chaud, je veux le garder au frais. <rire> et pourquoi tu l'as mis là-dedans Pourquoi tu as mis du beurre sur le visage Oh, c'est un... C'est un singe, j'avais la, la main dedans au frais et il a mis la main dans, dans, le, dans le pot de beurre pour envoler, il m'a pas oublié la figure, moi j'ai rien fait. Non. Quel garnement Et l'autre fois, une autre. Je suis très troublé par ton garçon, la cheval, parce que un jour j'ai pris la main dans le sac, je me qu'est-ce que tu fais mais Rien. Mais pourquoi tu as la main dans le pot alors de la main pleine de beurre Ma main Mais pas du tout. Et si, mais qu'est-ce que pourquoi tu as la main dans le mais j'ai perdu mon petit veau et je l'ai vu qui a sauté dans ton pot. Ton petit veau qui a sauté dans mon pot de beurre, mais qu'est-ce que tu me racontes là mais, mais oui, montre-moi où il est ce veau. Mais, mais tu vois, et Krishna retire un petit veau en marbre. Il est produit comme par miracle un petit veau en marbre. Je, je le cherchais, il avait sauté dedans euh, et Krishna voilà, profite de sa stupéfaction pour s'enfuir, poursuivre par la gopi. Et tous les jours, c'était des divertissements comme ça. Une autre fois, je me fais vraiment du souci pour ce petit, tu sais, Yashoda, ton petit garçon. Il est toujours à la recherche de beurre. 
il vient toujours chez moi. Et un jour, j'étais là, caché, et j'avais tellement bien caché mon beurre, je ne pouvais pas le trouver. Qu'est-ce qu'il a fait Il a été pincé, mon petit bébé qui dormait. Et le bébé s'est réveillé en hurlant, et j'ai vu ton Kéchat qui s'enfuit. Et une autre, encore, un autre jour, dit Yashoda, tu sais, ce Krishna, il est devenu trop terrible, c'est pas possible. Je l'attendais, je le guettais, j'étais embusqué à l'attendre. Et je l'ai pris la main dans le pot. Je l'ai attrapé, il dit, cette fois-là, petit vaurien, je t'emmène chez ta mère, ça suffit. Et je l'ai attrapé, et en fait, elle a rattrapé Krishna, et donc, elle a commencé à le traîner de force, comme il ne voulait pas l'attraper, pris dans les bras, et mis son sari par-dessus. Et elle est arrivée chez Yashoda en disant, et Yashoda lui dit, Qu'est-ce que tu racontes Mon Krishna, mais il est, il est, il est au lit en train de dormir. Il dure tant que Krishna est en train de dormir. Elle ouvre son sari, c'est son propre enfant qu'elle avait avec elle. Et Krishna, à ce moment-là, comme par hasard, il sort de son lit comme un bébé qui pleure, qui se réveille, maman, maman, il dit, maman, n'écoute pas, c'est toutes des accusations sans aucun fondement. Et tous les jours, il vient de se plaindre. Mais c'est pas vrai, moi j'étais en train de dormir, et ils sont en train de dormir, j'étais là-bas. Alors je dois bien lui leur voler du beurre. Et Krishna s'en va. Sometimes Krishna, a naked baby, does not I tell him, my son, bring that wooden sitting piece of wood on which Nandwaba used to sit at the time of taking prasad. Wooden did not understand. Wooden asana. Wooden asana. Wooden asana. Yeah. Yeah, like this. Krishna used to go and to take it, but he could not lift it. So, he was doing? Yeah, you know. Very good. He can, he could not lift. He can lift very easily. Govardhan and whole world. Whole world. Think bara. Whole world. All his hungry teeth, like lotus flower, are that like mustard seed. Nothing for him. But he cannot, he could not lift it. All grow. Gopis are happy and crying. Oh, you are so good. <laughs> Sometimes, Yashoda Maja told me, My dear son, bring the sandal out of, um, old wooden sandal of your father and happily running naked and he went and cut. He lifted it and kept in holding his head, sometimes here, and bringing very in a lovely way. So, all gopis are so Sometimes, <coughs> gopis became two parties. One party became towards Balde, and one party becomes in the party of Krishna. And first party told that my Valdev Prabhu is more stronger than your Krishna. <laughs> he is black, our Valdev is so fair. And he is so strong, more stronger than this black Krishna. And other gopis were telling that, oh, <coughs> Nilmani Krishna, Nilmani you know, lifting more than Neil Sapphire. 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 Very beautiful Krishna. Very more stronger than Baldev. And one was clapping the back of Baldev and another party was clapping <laughs> Baldev. And we will see that you should wrestle and we will see that who is stronger than Krishna and Baldev. Doing like so, like, <laughs> like this. <laughs> and they began to. All that clapping. 
Different kinds of Baldev, but trying to keep the back of Krishna on ground. And then it was about to be, then Baldev party was planning. In the meantime, at once they saw that Krishna has defeated Baldev party and all. And in the meantime, Baldev Prabhu defeated again Krishna. So like all that, but laughing, laughing, laughing and enjoying. <laughs> Hmm. Parfois Krishna, en même temps enfant tout nu, sa mère lui demandait « Krishna, amène le siège en bois sur lequel ton père Nanda s'assoit. » Et Krishna essayait et essayait de le soulever en soupirant. Ouf, ouf, il n'arrivait pas. Et pourtant ce Krishna, il peut sauver Govardhan ou même le monde entier sur la forme de Vara, comme un, un lotus, une fleur de lotus, un grain de moutarde. Mais là, vous ne pouvez pas soulever ce siège. Et les copyrières en battant des mains disaient « Oh, tu es bien faible, petit garçon, tu es bien faible. » Ou parfois, mais la chaleur lui disait « Amène les sandales en bois de ton père. » Et que je t'ai tout voyé courait, il les prenait sur sa tête ou dans sa poitrine de façon tellement charmante qu'il les amenait. Et les copies étaient tellement heureuses et elles battaient des mains. Ou parfois, les copies faisaient deux groupes, un qui était avec Krishna et un avec Balaram, qui tous les deux, tous les mois de la même taille. Et certains disaient euh, « Notre Balaram est plus fort que votre Krishna. Notre Balaram il est tout blanc, notre Krishna est tout noir, notre Balaram est plus fort. » Et je disais, non, notre Nilamani Krishna, qui est plus rutilant qu'un saphir, est bien plus fort que notre Balaram. Et elle poussait Krishna dans le dos, et les autres poussaient Balaram dans le dos, et les deux enfants s'avançaient vers l'autre comme les lutteurs, montrant les muscles, hein, et ils commençaient à se battre, à, à lutter. Et tout le monde battait, encourageait son, son, chacun son, son camp. Et parfois Balaram réussissait, allait presque réussir à mettre les épaules de Krishna par terre, mais vraiment... Où tout le, son camp, le camp de Balaram commençait à applaudir. Oui, oui, oui tu vas la voir, tu vas la voir. se relevait et il renversait Balaram. Et au moment où Krishna allait gagner, le contraire. Et tout le monde était en extase, et battait des mains, et battait des mains, et applaudissait. Il riait, savourant ses divertissements d'enfance. Five Sukhdev Goswami, being so renowned, so much Gyani, I'm telling all these patterns of Krishna to Parikshit Maharaj who is dying. <laughs> Just after uh, three days he will give up him. Why he is dying? You know that when a disciple is initiated Harinam or Dikshaman He tries to control his mind in chanting. But what is, he tries so much that I should control my mind, fix my mind, and I should chant Hare Krishna Hare Krishna. And clean Krishna. But he cannot do at that time so many Worldly things, bad things, nonsense things coming in our empty mind like when a pot of water is taken from sea and from all ways water comes running and fills. Understand what I am saying? What? Empty mind. Never empty my belief. So much bad, bad are good things to come. So when we are sitting, that by, by, by the past impression, all these bad things come in very quickly. And if you stop it, then either sleeping or coming, you cannot control your mind. But if anybody hearing all this sweet pastime of Krishna, very powerful, you cannot imagine how powerful if you are chanting <laughs> Hare Krishna, Hare Krishna. And in mind, in heart, you are saying that all naughty Krishna <laughs> is doing all these things. One by one, like a chain, and chant Hare Krishna, Hare Krishna. Be seated in it. You will see that all bad things will go away. They will not come. 
and powerful Krishna will go and sit in the heart of the devotees and he will clarify all the doubts, all the bad things, nonsense things, they will not come, these are dirty things. So these are very false. So you can test it when chanting, remembering Krishna, chanting Hare Krishna and think all these past times, very testful but very false. And thus a very big problem will be solved by doing so. So this is method of chanting and remembering. So you should try to do. Don't think anything. If you are not, a, you cannot, you are not a, in a position, then again and again thinking all these things. So more, you should try to on peut se demander pourquoi Shri Adhikar Goswami, qui était un tel érudit, tellement renoncé, Parikit Maharaj and Sudeh Goswami is telling to Parikit Maharaj that always remember all these sweet past times and death will not come to you. Easily death will be what? Gallops. Donc pourquoi est-ce que Shri Adhikar Goswami, qui était tellement relancé et rudi, racontait ses divertissements d'enfance de Krishna à Maharaj Parikshit qui était sur le point de mourir, il avait juste quelques jours devant lui. Quand un disciple euh, initié, Arinam ou Mantra, euh, il essaye intensément de maîtriser son mental. Je dois contrôler, je dois contrôler mon mental, je chantais mon mantra. Mais il n'arrive pas. Il y a tellement de pensées, tellement d'inepties, tellement de pensées négatives qui lui viennent dans le mental. C'est comme lorsqu'on rend un pot, il est vide, on le met dans l'eau, l'eau s'y engouffre. On voit que lorsqu'on essaie de faire le, le calme et de chanter, se concentrer sur le mantra, tellement de pensées s'engouffrent dans le mental. Et si on essaie, toutes les impressions du passé, de l'activité passée, qui ont laissé leur marque, reviennent dans le mental et l'envahissent, on n'arrive pas. Et si on essaie encore plus, on s'aperçoit qu'en fait, qu'on s'endort. Ouais. Donc, euh, ces lits-là sont tellement puissants, ils ont une telle force, euh, que lorsqu'on chante, on devrait s'efforcer de chanter en tant que se souvenir de ces divertissements. Ouais. Comme c'est le divertissement de, charmant de Krishna, de, 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 de ces espiègleries d'enfants, de gardement. De cette façon-là, on peut maîtriser le mental. Le Krishna qui est tellement puissant, parce que les lilas de Krishna ne sont pas différents de Krishna, le Krishna qui est, pas, qui est tellement puissant va venir s'asseoir dans le cœur et chasser toutes les impuretés, toutes les pensées néfastes qui viennent envahir lorsqu'on essaye de chanter. Mais essayez de faire cela. Vous allez voir qu'un gros problème est résolu en un instant, simplement en chantant et en s'absorbant. Chanter, le mantra en même temps de penser à ses divertissements. Et si vous n'arrivez pas, vous continuez, vous continuez à entendre ses divertissements et à pouvoir ainsi graduellement les... Vous souvenez lorsque vous chantez vos tours. Alors, dis, écoutez bien attentivement, bien patiemment, imprégnez-vous de tout cela. Ensuite, quand vous chantez, vous allez apercevoir que ces divertissements vont vous revenir dans le mental et un gros problème, celui de la maîtrise du mental, qui est essentiel, va être résolu simplement pour ça. C'est pour ça qu'au début du chemin de Bhagavata, on voit Chikana Goswami qui commence directement par le récit des Vidas de Krishna à Maharaj Parikshit. En lui disant, si tu absorbes ainsi sur tes ancêtres de l'Occident, la mort ne pourra pas t'atteindre, ne pourra pas te toucher. Donc, c'est un très facile processus pour contrôler la mente et pour chanter et pour se souvenir. Ne dormez pas. Sleep très énergétiquement, comme ça. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Je dis que certains sont dormis. Je vais vous dire, et je vais vous dire, et je vais vous dire, et je vais vous dire, point out them and tell that they stand up. Then all will see you <laughs> and laugh. So don't be like very energetic way. Donc ça c'est un processus très aisé pour contrôler le mental. Maharaj dit, je vois qu'il y en a certains qui dorment. Don't qui dorment. like this. Asseyez-vous no, correctement, no. bien droit. Ouais. Ne vous endormez pas parce que sinon je vais vous dire, levez-vous, parce qu'on va vous voir, vous serez bien embarrassé. You are seeing that I'm sitting like this. 
Not be like old persons. Vous voyez que je suis, malgré mon âge, je me tiens tellement droit, ne soyez pas euh, vous ramasser comme des vieillards. C'est des provençages. Le sonac, hearing all these complaints, found that anything is there. Why all gopis are complaining about my boy that he is not in? Oh, now I have understood. My boy, boy is going to store butter and everything here and there. I think that the butter in which, which is prepared in my home is not so tasteful or sweet <coughs> because my men do it. I should personally milk the cows, a very beautiful cows like Padmaganda and others. And I should <coughs> myself keep on warm uh, on hot fire. fire and make it curve and then churn it and then make butter and give to Krishna. It will be very sweet and then he will be stopped to go to store anything anywhere. So in India there is a very sacred day, Deepavali. In the police, they get used to lamp. offer lamps, all like decorated lamps here and there. So at that day, in India, there is a very big function. All they observe. Yashoda Ma told to his all met servants and all the Sakhis, that he just should go to your home. And they went. Even Rohini Devi was sent to the house of his Upananda, the elder brother of Nanda Baba. Yashoda was there. She milked in Kharsa and put it on fire and the curd of the last day was there and she was sitting and churning that curd in a big, big pot. <coughs> there was a pillar, a rope was and she had in, his hand, in her hands two ends and she was chanting like this, ghar, ghar, like this. And sweat was coming like parvish. Sometimes some quiet sweating comes. And she was so beautiful, having very fine cloth, her beauty was peeping through fine cloths, Rashmi, silk and shari. And shari, this bell has come down here. It was about four Brahma Mahot in night. None was there, nothing to shame. And she was observing, closing, closing her eyes. Tears were coming and singing in a very sweet way. What? Sweet activities he is doing. 
and remembering all. And she was of that end. This chanting song from her was dhik dhik and taan like dhik taan dhik taan means I am them to don't remember Krishna like this. And those who are remembering all these past times always, their life is successful. She was quietly observed in this. In the meantime, in the very early morning, Krishna awoke on the palanka, eh? on the bed, and Shutting his eyes, closing, closing his eyes, and he was searching for his mother, 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 mother here. <laughs> then he began to cry, no, no, mother here, mother is not here. Where is she? She began to do, mm, mm, like weeping. Even mother is not coming, then he began, louder, mother, mother. Waiting, but Yasuda was there, observed in Chandni. And it was for so, so many years, years far away. Because he knew that if I am nearer and Chandni, mm -hmm. then Krishna will travel. <coughs> she wanted that, she should, he should be <coughs> seen. So he was Chandni. Krishna could not find such her mother. He wanted to take milk, quite <coughs> naked, so we think more loudly, louder, louder. Tears were coming very little, little, and he was doing like this. So the kazal came from his eyes and mixed with tears, and the whole was colored. He was black, and after that, this more black here and there and coming. Anyhow, he thought that mother is not here. So he tried to come down from the bed by the help of his stomach and, and with a very great level. Anyhow, he came down from the bed. And Getting louder, louder and louder, he began to walk towards her mother, his mother. Uh, sometimes, like, he will fell down because he was somewhat. Uh, Slumber is still in his eyes. Uh, sleepness was in his eyes sometimes. So he was not in balance to keep his body in balance. So he was. Went towards her mother, his mother. And when he came, very near, but he still Jasoda was so much absent. Govinda hmm? <coughs> Krishna came to her mother nearer and took his this not the bell was choti. A-R-A-I-D. Break. And next, <laughs> hit another by hand, right hand, left hand on the head of her mother, his mother. And right hand, he tightly hold of that steel. Just for that. Oh, who is he? <laughs> it looked. And he saw that my son, dear son. He took his son, he left his that children, and he, she took Krishna in his life and covered with his her belt and get his breath in the mouth of Krishna. Krishna was taking very happy. Oh so much milk in the odd of 
order, breadth of Jashoda, that even three Samudra is one drop. <laughs> it was so much ocean of milk, so without any endless. You can imagine that so much milk was there. That Krishna Mudra, ocean of milk, is one drop of that. <laughs> and Krishna appetite was so vigor and his stomach was so vigor that whole world lacks and last word can be there. So very weak. So there was competition. Milk was never to end, and Krishna appetite and his stomach was so bigger. So Krishna was taken very happy. <laughs> and automatically, without any effort, effort automatically milk was coming from the breasts of Jashoda. Krishna was not shocking. Automatically, in the meantime, Jasoda said that there was a milk pot on the fire, and he wanted to put Krishna there. Krishna was not satisfied at that time, but she wanted to keep Krishna there, and keep quickly running, going there, and she should save milk from going in. Fire. Because fire was um, milk was Jasoda wanted to keep Krishna, but he when she oh my boy, you should sit here. But Krishna tightened him her keeping very tightly by mouth and by with hands like monkeys <laughs> and with feet also. <laughs> You see monkeys, why? They hold, hold tightly to their mothers. And they cannot sleep. So Krishna, with his full force, supreme force, he used them. But Jasoda, oh! And he told, yes, I'll sit here. And easily by one hand he <laughs> You know that, Putana was so powerful, powerful instrument. Having 60,000 elephants, power. elephants power, but she could not get rid of Krishna. She could not do like this. Krishna was only very easily he was there, taking his rest. And baby, only up to six days or four days. And she could not get rid of Krishna. And she was bad. She could not do But Jasoda, all like a very simple sweet gopi, mother of Krishna, she took by one hand. Oh, she took. Krishna, all power, ambulance was filed there. Krishna is controlled by this kinds of love and affection. Especially when anyone thinks that Krishna is mine, oneness is there. You should try to do it. Gurudev has given you Diksha Mantra, that Krishna is yours. You should think that Krishna is mine. And if you are not thinking like that, Krishna will not be controlled. It will not come in our heart. This is the process. Sukhdev Goswami is telling the process. How to make Krishna mind. And it will come from that mantra, what he, Gurudev is giving. So don't think Mary, it is a um, plain thing, a thing from play. This month. Very, very honor and vishwas, shraddha, faith, 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 faith. Raghunath Das Goswami had told this process. What process? Gurau Goshthe Goshthalaisu Sujane Bhusurugane Pramantre Sa Namni 
रजदुदंदशरणे सदा दंभम ही मकुर्भम अतितरम रति Prati means love and affection for your Guru Dev, Diksha Guru and for Shikshya. For Goshtha, what is Goshtha? Vindavan is Goshtha. Nandagam, Varshana, Radha, Shankar, they are Goshtha. Goshtha lies to to where Krishna has played all these pastimes like Radha, Shankar. And the person, Gopis, Gop, Nanda Baba, Jasoda, Radha, friends and all these sakhis. Also, you can take it, Rupa Goswami, Rabhunath Goswami, Sanatan Goswami, all the Goswami, Sarup Dhamudra, Raya Ramana, Goswami, all. And then I have it in name what your Guru Dev has given, what name? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, and mantra. What you Guru Dev have initiated in Viksha Mantra. And in conjugal Radha and Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. And thus you should do all your sadhana and bhajan. So here also you will have to do all these things. What Sukadeva Goswami is telling to Parchit Maharaj through the pastimes of Krishna and Jasuda. <coughs> Yashoda se demandait, ah, je crois que j'ai compris maintenant pourquoi il y a toutes ces complaintes envers ce garnement. Il va en fait voler, maintenant j'en suis persuadé. Et pourquoi Parce que le beurre d'ici ne va pas être assez bon pour lui. En fait, c'est mes servantes qui le font. Je crois que je vais le faire moi-même. Je traiterai moi-même une vache, la plus belle, par Maganda, chauffer moi-même le lait, faire le yaourt, ensuite le barater moi-même, et faire un beurre tellement doux que Christian ne n'aura plus jamais volé ailleurs, dans une autre maison du beurre. En Inde, ce jour est commémoré, c'est s'appelle Dipavali, c'est un, un jour très saint, où on offre des lampes. Toutes les maisons sont décorées de lampes. Et on a aussi une grande scène. Donc Yashoda, ce jour-là, a dit à toutes ses servantes et ses Saki, rentrez chez vous. Et même Rohini, qui habitait chez elle, euh, a été renvoyée en, en, chez Upanand, dans le frère aîné de Nanda Maharaj. Donc elle est restée toute seule. Elle a trait sa plus belle vache, elle a allumé le feu, elle a porté le, euh, le, le lait sur le feu, et elle a pris le yaourt du jour d'avant, et elle a commencé à barater avec une corde attachée à un pilier et deux poignées et à deux mains et baratées ainsi. Et l'effort faisait apparaître des gouttes de transpiration sur, de sueur sur son visage comme des perles qui euh, rehaussaient sa beauté. Elle était tellement belle avec un vêtement en soie très fin qui euh, faisait transparaître sa beauté, son, euh, le haut de son le voile, son sari, il lui était tombé euh, sur, sur la taille. Et à 4h du matin, elle était là, toute seule dans sa maison, personne ne la voyait, elle était absorbée, des larmes qui coulaient de ses yeux, en chantant le son de Govinda Ramona Badaviti. Absorbée dans ce qu'elle les divertissements que lui racontaient les gopis, ou ce qu'elle avait vu elle-même, les divertissements de Krishna. Et le son, le son de la baratte, le son des bracelets faisait dik tang, dik tang. On y soit ceux qui ne s'absorbent pas dans les divertissements de Krishna, hein. honte à eux. Et toute gloire à ceux qui s'y absorbent et qui permettent ainsi la perfection de l'existence. Entre temps, bébé Krishna s'était réveillé et les yeux fermés à tâtons comme le font les petits bébés. Il cherchait avec sa main sa mère dans le lit, mais il ne pouvait pas trouver sa mère. Donc il a commencé à se réveiller un peu plus et à pleurnicher et à appeler de plus en plus. Mais la chose était été loin parce qu'elle s'était mise un peu loin exprès pour ne pas réveiller Krishna avec le bruit de la baraque. Donc il ne pouvait pas entendre Krishna qui, qui pleurait. Et. Krishna voulait têter, et de plus en plus, il pleurait, les larmes euh, commençaient à couler un peu de ses yeux, et il se frottait ses petits yeux, comme les yeux pleins de kajal, 
En se frottant les yeux, il avait tout le visage barbouillé avec du kajal. Et avec ses mains, il le mettait sur son ventre, il y avait du kajal partout. Et... Mais le chemin n'en a toujours pas. Alors il a essayé de descendre de son lit, il n'arrivait pas, il était un tout petit bébé. Finalement, en rampant, il a réussi à escalader le lit, à redescendre. Et euh, en trébuchant, il a couru vers sa mère. Mais il n'était pas vraiment encore réveillé, il sommeil encore dans les yeux, donc il tombait, il se relevait, il pleurait de plus en plus fort. Et elle, qui était absorbée dans son marattage du lait, euh, du yaourt plutôt pour faire du beurre, elle n'en tombait toujours pas. Et finalement, arrivé près d'elle, il a saisi, elle était assise pour faire ça, il a saisi de la main gauche sa natte, et de l'autre, il a, il a attrapé le, le bâton de la baraque pour qu'elle s'arrête. Elle dit « Oh, c'est lui, mon tout petit !» Tout de suite, elle a pris sur ses genoux, elle a soulevé son, le, son voile, et elle a donné à têter. Et euh, Krishna a commencé à boire, à têter son sein tout heureux. Elle avait tellement de lait, on dit qu'en comparaison avec le lait de l'Yashoda, l'océan de lait est une goutte de son lait. Mais Krishna avait un tel, manifesté un tel appétit, il manifestait un, un ventre tellement é, énorme que plusieurs univers pouvaient tenir dans son ventre. Il y avait une compétition entre le lait, la quantité de lait, et l'estomac et l'appétit de Krishna. Et le lait, le lait sans limite, illimité, illimité, et l'appétit de Krishna était illimité, son ventre était illimité. Il y avait comme une compétition entre les deux. Et le, le lait pouvait spontanément sans que Krishna ait besoin d'exercer une pression en pétant. Pendant ce temps-là, le lait qui était à chauffer, mais la chaudière avait à chauffer, commençait à déborder. Donc elle a voulu poser Krishna. Krishna n'était pas encore apaisé, pas encore satisfait. Donc elle a voulu le, le, le prendre assez toi. Mais lui s'est accroché à elle. On voit les petits singes en Inde. Ceux qui ont été en Inde voient les petits singes qui s'agrippent à leur mère avec les pattes et avec les mains. Et il ne peut pas glisser. Et ce Krishna qui, a, qui est l'origine de toute chose, qui a une force considérable, que, que Poutana, avec sa force de 60 000 éléphants, ne pouvait pas arracher de son sein alors qu'il était en train d'aspirer son sein et sa vie en même temps, euh, euh, alors qu'il avait à peine 4 ou 6 jours, mais la chose d'un seul, d'une seule main, cette gopie toute frêle, alors toute sa beauté, elle est Ah, c'est toi ici, Gandhi !» Et euh, lui, elle était se précipiter pour euh, empêcher le lait de déborder. Quel... Euh, Sentiment à elle comment est-ce qu'elle pourrait appeler ça Parce qu'elle avait le sentiment, Krishna est à moi. C'est le mamata dont on parlait tout à l'heure. C'est le sentiment de propriété, Krishna est à moi. Et par la force du sentiment, elle a pu contrôler Krishna. Le Krishna est contrôlé par cette perfection. Oui. Et ici donc, le processus est donné. Krishna, lorsqu'il donne le gourou, lorsqu'il donne le mantra, le diksha mantra, il dit, en fait, Krishna est à vous. Et le, le disciple, maintenant, doit penser Krishna est à moi. Et on n'a pas, si on ne pense pas ainsi, si on n'a pas cette vision, Krishna ne peut pas vraiment venir dans le cœur. Donc le processus est donné ici par Shukadeva Goswami. Et Gurudev a donné un mantra. On ne va pas penser que c'est un jeu, le prendre à la légère. Il faut le respecter avec tellement de foi. Dans son Manasik, Shana, le premier verset, Ramadas Goswami a donné le processus. « Oh, mon mental, si tu veux être heureux à jamais, si tu veux servir à la Krishna, alors, Guru Goshte, il commence le mantra. Guru, d'abord, nourrit la plus grande affection, la plus grande foi. Serre ton Guru avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. » Et ensuite, euh, euh, donne cette même affection, le même amour à Vraja, avec tous ces lieux de divertissement, à ce, au Brijvasi qui vit dans ces lieux. Ça inclut les Gopas, les Gopis, Yashoda, Nanda, les Saki. Et encore, on peut ajouter Maharaj, les Goswami, Rayramananda, Sarodamoda, tous les Goswami, Raghunanda, Sropa, Saratan Goswami. Ensuite, chérie également de la même manière le mantra que t'as ton gourou. Le Harinam mantra, également le Diksha mantra. Et également, Radha Krishna, Mahaprabhu, et absente ainsi dans ta sadhana. Et on devra ainsi donc faire tout ce, suivre tout ce processus qui est symbolisé, on peut dire, par le divertissement de Krishna que raconte Shri Radha Goswami, Krishna avec Yashoda. Tomorrow, in morning, about 10 and a half, I will come in class. Also in the evening, about five and a half, and try to finish this pastime. Very, very strong pastimes and very sweet. I want to finish. So you request I you all that you should come in class at time. Uh, what I told 
Rupa Goswami and all other Sai told like that chanting at the time of chanting, you can go to Vrindavan and do Parikrama of Govardhan. You can remember all these past sons of Krishna and chant. So this is the process that mind will be very soon fixed and all other silly things will not come in your mind. This is the first. If you are not doing so and try to finish, to control your mind and fix mind, in lives and less births you can do. So these are very simple process that you can control in your mind. And thus you can uh, develop your Krishna consciousness. Then Nishtha may come, and after that the Ruchi will come and all problems will be solved. Don't give up all the things. And one also request that a husband and wives, they should not divorce each other. Like animals. Otherwise there will be so problems. And all problems are coming to me and I'm hearing. And that is why Bhaktivedanta Swami Maharaj, your Prabhupada, was so much worried for this. So, you should not make problem for me. Be very honorable and humble to your family persons, your children, your wife, your husband. And if they are not favorable, very gently you should have no uh, this uh, harikatha or all these things. You can simply, you can be with them outwardly, but don't quarrel, don't have any problem. Otherwise, you will be yourself perplexed. So try to be like this and chant and give Don't even think that I will give up all these methods and I will go only to earn money for fans, beautiful wares, beautiful all these things for sense gratification. Don't lose all this. Be Try to be like Rupa and Sanatana. What you have, you should be satisfied. Eh? satisfied. satisfied. Yeah. And give your energy in chanting, remembering. Yeah. You can do something for your life maintaining, no harm. But not of that, hold your energy in that. Some little fraction should be towards that and all your energy should be given in Krishna. Then you can realize something and then you will think that I am happy, otherwise no. So punctually you should come at, at 10.30 in the morning. Something. Uh, after initiation, their name has been changed. I want to declare their names. What was the name? Demain matin, je vais, il va descendre à la classe à 10h30, également le soir, à 5h30. Il voudrait terminer ce, ce lit-là qui est tellement puissant et tellement, tellement charmant. Donc, je vous demande donc instamment de venir à, à la classe à l'heure. Ce que j'ai dit sur la façon de chanter à la Krishna, c'est Rupa Goswami, les autres Goswami l'ont dit. En chantant, Vous pouvez aller, lorsque c'est le moment de chanter, vous pouvez aller mentalement à Vrindavan, faire le pari crâne de Govardhan et vous absorber dans le souvenir de ces divertissements ici. Ça, c'est un processus très facile pour fixer le mental et le maîtriser. Si vous essayez par vous-même de la franchir des énergies qui viennent l'envahir, même dans des centaines et des centaines de villes, des lacs, c'est-à-dire 100 000 villes, voilà. plusieurs lacs de villes, vous n'arriverez pas à le faire. Ça, c'est un processus très facile. Pour développer la conscience de Krishna. Et je suis certain qu'en faisant ça, rapidement vous allez atteindre Nishta, Ruchi et atteindre la perfection. Oui. Et ne pensez jamais à abandonner un tel processus. 
Et maintenant, une autre requête, s'il vous plaît, ne divorcez pas entre vous. Ne soyez pas comme des animaux. Et ça va créer en ce temps un problème, et c'est pour une vienne à moi. Je sais que votre Brahmopad, Makinot Asani Maharaj, il avait tellement de problèmes à cause de ce souci principal, tellement de soucis. Dans votre famille, respectez les membres de votre famille, entre mari et femme, et, euh, et même s'ils si, euh, ne sont pas favorables, ne vous, dans ce cas-là, ne leur imposez pas un Kata, soyez courtois, fréquentez-vous, mais gardez une relation superficielle, mais surtout ne vous querellez pas, sinon ça vous met dans la perplexité. Essayez donc de chanter de cette façon-là et de vous absorber dans le souvenir de l'Ivaté Sran Krishna. Ne pensez pas euh, à, absor- à passer tout votre temps simplement à gagner de l'argent pour avoir des vêtements euh, de prix, des affaires de prix et des choses pour le plaisir des sens. Ouais. Essayez de devenir comme Rupa et Sanatan. Contentez-vous de ce que vous avez, bien sûr, et, et chantez. Bien sûr, vous pouvez faire quelque chose pour vous maintenir, mais vous pouvez, vous pouvez utiliser un peu de votre temps pour cela, mais pas le, le plus clair de votre temps. Le principal de votre temps, d'être absorbé dans le service de Krishna, dans ce champ de souvenirs, si vous voulez vraiment votre propre intérêt et être heureux. Oui. Si vous voulez, dédiez-vous ainsi à Krishna, et en faisant ça, vous pourrez arriver à la réalisation spirituelle et au bonheur que vous recherchez. Donc, ma dit, je voudrais que vous soyez ponctuellement à l'heure demain pour les classes, Maintenant, certains des vous ont été initiés et donc leur nom a été changé. Maharaj va annoncer maintenant ces noms. Est-ce que vous êtes dans la ligne ok. Very near and dear to Krishna. So, I think that this name is proper. <coughs> so, and Bindarani, now here, Binda Devi. Binda Devi. Yes! Yeah. Yeah. It's perfect, it's very dear to Krishna. So, Maharaj will simply transform the Bindarani to Binda Devi. I don't know how to pronounce this. Martine Ulati? Martine Ulati? Uh, you are so much lucky that you are coming towards Krishna and have named you Lidavati Devi. Lidavati Devi. It's very fortunate that you come to Krishna. Narayani, waving the CC has to come today. Make sure you can stand up. Narayani Devi is okay. So, Narani Devi ki... Sakshi <laughs> Gopal. Today. Yeah, second, it can be his name. I have kept his name, but... Sakshi Gopal. Sakshi Gopal. Sakshi Gopal. Ça, ça signifie euh, 
c'est le nom d'une des sakis très proches de Radharani. Son nom signifie la liane dorée qui s'enroule au pied de Radha et Krishna. Et toi aussi, tu es très, très fortuné. Chandra Pati, le maître de Chandra, les bouts de Chandra, c'est Krishna. Donc, Krishna Das. Geraldine. Geraldine. Oh. Oh. I thought that you have gone here to your mother. You are here. Oh. You are also here. Elle pensait que. Maharaj, je pensais que tu étais parti avec ta maman. Malati c'est une fleur très très odorante qui est toujours on voit toujours qui orne les mains Radha et Krishna. Malati, tu es très cher à Radha et Krishna. Oh, Very good name. Varsanti Devi Ki Varsanti Krishna is Varsanta. Vedavat of Varsanta Krishna Ki is Varsanti. Very dear Sakhi of Srimati Radhika. He should always start the Varsanta that is Krishna. Vasanti Devi qui Vasanti, c'est très cher à Krishna. Vasantra, c'est Krishna. Vasanti qui est cher à Krishna.
Best friend of his Protector of our self <laughs> you work like this every day, yeah? <laughs> In case we forget. Very very heartly blessing to you, your child. Actually, Guru Dave, they say yesterday maybe my what I was saying was controversial. <laughs> 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 